А ты верил, что мы сюда приедем? Конечно, верил. Верил? Да, 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 да. А это что такое? Где, 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 где? Вот это что такое? Что, что? Это Индия, детка. Посмотри, какая телочка. Да, да, да. Всем привет. Индоевропейцы отдыхают. И Джимми, и Джимми. Ача, ача. И Джимми, и Джимми. Ача. Я не, я не успеваю за тобой, я не успеваю. Нормально, все есть. У меня нет ни слуха. Сериал продолжается. Ни голоса, в прямом смысле слова голоса нет. Сегодня мы в новом кафе. Да, сидим под зонтиком. Первый раз снимаем приветствие под зонтиком. А почему? Потому что 32 градуса жары, море 30 градусов. У вас там сколько? У нас в Литве минус 7. Подходил мужчина, говорит, минус 25. А мы тут отдыхаем. Пишите комментарии, как вам. Некоторые пишут комментарии. Я стараюсь всем-всем ответить. С некоторыми комментариями мы согласны. С некоторыми категорически не согласны. Но вы все равно пишите. Нам приятно ваше мнение. Обязательно напишите под этим видосиком комментарий. Или просто поставьте точку. Есть один человек. Когда-то я попросила и говорю, просто зайдите, ставьте точку. И представляете, он приходит и всегда ставит точку. Точку с запятой ставьте. Точка, спасибо тебе. Мы решили каждый раз менять кафе. И сегодня мы лежим Бомбей ту Москву. Синие зонтики. Сама кафешка выглядит вот так. Можно зайти вовнутрь. Очень хороший интернет, 5G. Сейчас принципиально только останавливаемся там, где есть интернет. Можно почитать комментарии, загрузить видосик. Даже можно взять компьютер, поработать немножко. И находится оно вот совсем-совсем близко от этих красивых зданий и от скал. Море сегодня очень-очень теплое. Давайте дойдем до водички. Посмотрим, как выглядит вода. Горячий песок, уже надо бежать, уже горят пятки, невозможно идти. Бегу, бегу, бегу. Отлив. Ходят, как всегда, женщины, предлагают украшения, парео. Я ходила купаться, море было ближе, еще сильнее отлив. И чтобы дойти до воды, надо немножко пройти. Здесь хорошо, вот таким, как я, кто с детьми, кто не умеет плавать. Нету резких обрывов. Далеко, далеко. Температура воды... Сейчас 11 утра, примерно 27 градусов, 27, а после обеда она бывает по 30. На этих волнах любят серферы оттачивать свое мастерство, а там в море, видите, трое на байдарках. Вода очень чистая. А это побережье нашей деревни Арамболь. В общем, хозяин индус, а хозяй, жена его русская, и поэтому Мумбай, Москва. Так, так, какие цены? Покажи, сколько стоит чай. Чай с молоком 30 рупий. О, я уже хочу чай, вот. Черный чай. А Зеленый 30, чай. 30, да. А я хочу, может, колу 40. Вы знаете, как интересно? Кола стоит и в магазине, и в кафешках 40. Одинаково. Мы утром позавтракали, кушали яйца жареные. Так, свежевыжатый сок. Расскажи, какие тут яйца вкусные. 120. 120 стоит апельсиновый. Лимонный. Он что, он чистый пьется? Чистоган? 70. Яйца продаются поштучно, очень вкусные, очень отличаются от наших, потому что у них курицы бегают. Смотри, израильская кухня. 
Фалафель 240. А помнишь, мы ходили по 120 был фалафель? Фалафель 240. Я вам сейчас ставлю пару кадров, где мы кушали фалафель по 120. Может, он тут большой будет? Такой же. Просто море. Море, первая линия. Вот такой видончик. Сегодня небольшая дымка. Очень-очень сегодня влажно. Где-то 80% влажность. Зайдем вовнутрь. Посмотрим, как у них внутри. Уже вижу, что очень уютненько. Можно подняться даже на второй этаж. И сверху наблюдать. Допустим, вечером закат. Супер. Так цивильно все сделано. Хорошо. Такие удобные диваны. Подушечки в одном стиле с люстрами. Классно. Да? Вот такая вот подушка и такая же люстра. Все просто, но как-то так атмосферненько, красиво. Даже есть детская зона. Родители могут сидеть, а дети здесь будут играть, на горке кататься. Вижу, есть листы, можно рисовать, доска. Молодцы! Не только о взрослых думают, но и о детях. Вижу, есть туалет, раковина, можно руки помыть. Там внутри кухня, бар. Классно, хорошее место. О, 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 какая красивая игрушка для девочек, наверное. Дом, целый дом. Все они очень разные, эти шеки. Все зависит от хозяина, как всегда. Если здесь действительно и хозяин из Москвы, и из Индии, видите, сразу уют совсем другой, сразу для детей есть какие-то игрушки. Приложена женская рука и подумали даже о детях. Решили сегодня поужинать не дома, не дома. Были правы те литовцы, которые говорили, навряд ли вы будете готовить что-то. Но мы и готовим, не только по кафешкам ходим. Пришли на ужин, называется... Денис, Денис Фалафель, его все очень рекламируют. Ну вот и мы решили попробовать Фалафель именно здесь. Не да. от сих до сих. Все, все. все. Но у них есть и чики, и курица есть, и рыба. Принесли Фалафель. Это блюдо стоит 120 рупий или евро 44. Четыре котлетки, пита, картошечка и зеленый салатик. Супер. Супер легкий ужин. Котлеты без мяса. Да, мне даже вот это не надо. Хлебушек горячий. На пляже встретила молодую пару. Давайте знакомиться. Меня зовут Ольга. Виталик. И Надя. Очень приятно. Ребята, расскажите, откуда вы приехали? Мы приехали из Минска, Беларусь. Приехали в отпуск на две недели. Перелет был через Москву. Потому что из Минска не летают прямые рейсы. 7,5 часов из Москвы довольно-таки неплохо долетели, комфортно. А по цене? Ну, в общем, тур оказался, ну, как этот, отель «Две звезды», понятное дело, для Индии. Где-то примерно, ну, без здешних трат, полторы тысячи. Туда-обратно на двоих? Туда-обратно на двоих, ну, да. Тур, да. Отличная цена? Нет, цена хорошая. Это второй самолет, получается, из Минска, не, не из Минска, ну, у нас от нашей туристической компании. Возобновили рейсы после локдауна, поэтому мы были уже в Индии лет назад. два раза, в 13-м и в 15-м году. В 13-м были здесь на севере, в Кандалиме, в 15-м были на юге. Ну да, концепция отличается. Весь, Где лучше? Вся движуха. Вся движуха на севере, на но севере. Парадайс, именно бич, все эти пляжи райские с Такие, нависающими да. этими пальмами, это, конечно, юг. Ну, юг считается поспокойнее. Подороже? Поспокойнее, подороже. Ну, не сильно дороже, ну чуть О. подороже. Но он такой, романтичный. Да. О, привет, ребята, еще с нашего отеля. Привет. Так, с, так. С Гуа. Здравствуйте. Это, это блогеры. Здравствуйте. Мы тут, видели, мы тут немножко... Здравствуйте. Это тоже из Беларуси? Нет, Нет это... Россия. А, вы вместе в самолете летели? Нет. Нет. В одном отеле. А, и в одном отеле вы? Мы 
все вот да. с Калангута приехали и, на рамбу. Вот кто может рассказать из Челябинска, Олег. Сколько? Сколько? Сотый раз, сотый раз. Здесь. Сотый раз? А, двадцатый. А мы видели женщину, она здесь 52 второй раз. 52 второй, представляете? Это Светлана. Сейчас Какие мои годы еще? Все впереди, да? А эти заняты или какие-то, да? Нет. Вот эти свободные. Так у нас еще девчонки, а что еще надо один бит? А где здесь можно купить эти пятопрядные шапочки? На центральной дороге. Полно всего конопляного. И штанишки, панталоны, все, что хотите. Вы нас нормально нашли, ну, по фоткам, да, по этим. Да, по спутнику. Прежде всего хочется сказать, что Индия отличается от отдыха, если вы привыкли, Турция и Египет. Тем Она более европейские, Таиланда даже от Таиланда, даже от всех этих азиатских стран. Концепция freedom, свободы. Все включено, это только дорогие отели. Поэтому обычно все берут завтраки и пищу добываешь сам себе. Ну, здесь на каждом углу кафешки, рестораны, любая кухня. Раньше, помню, китайские были. Мы любили заходить. Потом что-то тибетские, тибетская кухня. Ну, здесь представлены вообще все кухни. Все да, и Мексика, и... А, ну, в, в каждом кафе есть, да. Ну, да. По питанию без проблем. А что не нравится в Индии? Да, мы, мы вообще не привередливые туристы. Хотя немножко такие уже побывавшие. Ну, а корова, все говорят, корова, лепехи. Вообще прикольно, наоборот. Нет, нормально, нормально. Да. Сюда И не собаки нас не пугают и не... Но собаки у них добрые Собаки у них добрые Даже на байке мы едем они не. Мы как-то заблудились аля, И мимо э, Мимо дома одного И собака охраняют дом Собака так голову подняла Один раз гав и так бум Даже лень лает ей, да? Жарко и мне и я даже и назойливые торговцы нас не напрягают, что они какие-то ну, добродушные. Не, ну давай. есть где-то более назойливые, где-то не... За майку за... не хватают тебя. Да. Проблем в этом смело. нет. Что можете посоветовать туристам, Ух которые ты. хотят поехать, но боятся? Ехать или нет? Позитивный настрой, ехать обязательно, погода, комфортный, как это за климат. Да, недорого, самое главное, недорого, вкусно. Этот, разнообразные, разнообразные фрукты, фреш, джусы, эти, все же выжатые соки. Закаты. Закаты вообще бомбические, красные, красные. Почти как ваша шапка. Безопасно, в воде ничего нет. Дельфины, пожалуйста, видно. На горизонте плавают, да, ныряют. Никаких ядовитых всяких этих опасных медуз там и так далее. Но говорят, вечером есть змеи даже в воде. Я слышала, да. Не знаю, это надо... Хорошо постараться, чтобы найти, да? Заход в воду, песочек, да. Заход в воду очень хороший, с детьми супер. Есть кандалип глубоко сразу и близко близко к лежакам получается там 10 метров узкий узкая береговая линия здесь концепция на рамболе это, более широкий конечно широкая да. береговая линия долгий заход для, для детей безопасно надо уже выбирать кому что нравится а, как называется сейфгард эти спасатели на каждом углу поэтому все безопасно может хотите что-то передать домой ну, себя увидим мы. И... Сами себе передадим привет. Друзьям своим покажем. Вы счастливы здесь? Да, хэппи Хэппи-хэппи. Хэппи эвридей, каждый день. Хорошего отдыха. Спасибо большое. Мы этот, да, подписывайтесь на канал. Мы видели вас. И приятно было с вами познакомиться. Все, всем пока. Белоруссии привет. привет. Пока. Давайте познакомимся. Давайте. Ваше имя? Лариса. Лариса, вы откуда? Я вообще... Можно сказать это всюду. Я сама жила в Казахстане два года назад. Мы с братом построили турбазу в горном Алтае. И уже два года вот я там живу. И, и осталась там, потому что там такая же атмосфера, как Гоа, горный Алтай. Так что сначала приглашаю все горный Алтай, не пожалеете. Контакты возьмете. Вы который раз в Индии? А я в Индию приезжаю уже. Ой, не знаю, который раз, но я уже 6 лет езжу, два раза за зиму. Два раза в год? Да, то есть до Нового года приезжаю, после Нового года приезжаю. Что вам нравится в Индии? Мне в Гуа нравится все. Здесь, между прочим, очень удачная локация. На внутренних рейсах можно съездить на самолете за 100 долларов туда-обратно, в Центральную Индию. Джайпур, Вагру. И вот эти вот все 
знаменитые памятники. Посмотреть там практически один-два дня. Да. Спасибо. Пожалуйста. И мне нравится сама атмосфера здесь. То есть проводил закат, и жизнь поменялась на следующее утро, ты просыпаешься другим человеком. И те, кто сомневаются, ехать, не ехать, грязно, не грязно. Вы знаете, если у вас есть немножко авантюрные жилки, или вам нужна перезагрузка, вы просто закрываете глаза, покупаете билет на самолет, и на следующий день вы на другой планете, просто на другой планете. А что не нравится в Индии? Да я даже не знаю. Нет такого? Мы здесь не паримся. Ну, не обращаешь внимания, просто это все отходит на какой-то там десятый план. И все. Понятно. Тут главное солнце, тут люди, тут страна, где нас искренне любят. Не за деньги. А просто так? Просто любят за то, что мы русские, за то, что мы братья, за то, что мы белые. Особенно вот к женщинам, если ты блондинка, если у тебя светлая кожа, ты тут богиня. Богиня. Да. Вот мне уже не скажу сколько лет, но я хожу и чувствую здесь себя богиней. Потому что ловлю на себе все равно восхищенные взгляды. То есть а это энергетика. Понятно. Может хотите передать привет кому-нибудь домашним своим? Ну, я передаю как, как на поле чудес. Всем привет всем, кто меня знает. Знают, знают меня, меня многие. Вот. Всем моим туристам, которые приезжают в Горный Алтай, всем моим друзьям на Гуа с которыми мы здесь познакомились. И передаю привет особенно тем, кто все еще раздумывает. Не раздумывайте, приезжайте. Welcome. Большое спасибо. Вам хорошего отдыха. Спасибо. How much вот это? Скал, скал. Сколько? 2500. Так оно тяжело, а там... Как ваше имя? Да. Говорите, что вы хотели прорекламировать. Короче, парикмахерские услуги Мадам, универсальные. Где? Нет, пермь. 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 Красные что? казармы. Красные казармы. Что вам тут делают? А, это... Рисуют. Да. Для контента на главную. Для контента идет. На главную фотку. А еще живете, да? Нет, сейчас я расскажу. А еще, да, есть еще в российском районе пиорама. У нас там есть лес прекрасный. Так что. Приезжайте. Можете арендовать, можете. Да хоть голыми ходить там, на территорию. Там очень. Когда лежите на пляже, с вами рядом обычно лежат какие-то люди, с которыми можно пообщаться. Мы тоже со всеми общаемся. Люди делятся своими эмоциями и впечатлениями. Никто, никто не говорит плохо об Индии. Наоборот, все в восторге. Парень принес чай с молоком и кофе с молоком. Говорит, сэр. Мог сказать, мистер Эсквайр. Но очень красивые чашки, очень глиняные. Это что? Это кофе. Он показал, где кофе, где чай. Вот это чай. А я хочу показать на этом красивом фоне, девочки, Себя. девочки. Нет, у меня вчера сломался ноготь, вот этот, вот этот. И представляете, я нашла сразу, сразу мастера, она живет 140 метров от нас, и она мне вот починила. Чуть-чуть короче, но ничего. Главное, что он сделан. В тот же день? В тот же день. 500 рупий. Говорю, почему так дорого? Ну, потому что один. Если все вместе, я потом пойду делать еще все вместе, то будет 2000 снять, перекрасить, там все эти дела. А один 500 рупий. 500 рупасов и не торгуются. Показывает Парео. Меня, знаете, всегда что поражает, что очень много разных вариантов. Не повторяется никогда. Цвет, рисунок. Видите, сколько она показывает, и всегда все разное, разное, разное. Есть синтетики много, есть хлопок, всякие есть, но очень красочно, очень красивые. Если кому-то вот в подарок, вообще супер. Они такие трудяшки носят. Посмотрите, сколько у нее их много. Это, наверное, весит каких 15 килограмм. Целый день они таскают. Это хлопок, такой Это хлопок. хороший. Да, вот химия, а вот этот хороший, вот эта химия, очень красивая, очень. Я просто не ношу это, а вот если кто любит, супер. Видите, ни одной нету, чтобы повторилось все вот 
другой, другой. Вот это очень нежная была. И мне кажется, она легкая. Я вот одной женщины пробовала. Голубую такую красивую. Ну, мне хотелось совсем что-то простенькое. Ай, простенькое. Ну вот тут. Наоборот, просто максимально простенькое. Свою, говорит, покажи. Это у меня другое. У меня не парео. Здесь ящик. Ай, не, не, ящик. Очень красиво. Вот простая совсем и хлопок вот этот был белая. Ну, белая у меня есть. А -а -а. Как раз белая. Очень красивая. И все другие рисунки, цвета. И, пожалуйста, и кто любит зебру. Эти девочки все умеют делать. И массаж сделают, и нарисуют рисунки на руке, на ноге. Трудяшки. Это очень красиво. Где они это все берут, не представляю. Это неплохая. Это клумпак. Микс клопак. Микс. Вот он, не проблем. А это вообще вот такая как марлечка. Не жарко будет. Куда, 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 куда? Зеленые отходы можно кидать прямо в окно и хрюнди их едят. Но я прихожу, высыпаю, чтобы мешков не было. Потом мешки валяются. Поросята хрень, хрень, хрень. Или коровам. Я сегодня, знаете, что хочу приготовить? Блины. Блины. Хотела сделать тоненькие блины на всю сковородку. Сковородку я привезла из дома. Немного темновато. Солнце спряталось почему-то. Ой, нашел сковородку. Вот, хозяйская, смотри. Хозяйская? Долго били по голове этой сковородкой. О. Да, это хозяйская. А это я привезла из дома. Вот, хочу пожарить блины. Тебе же говорили, зачем ты свою сковородку привезла? Ну, знаете, кто как едет. Я с практичной стороны, я взяла много чего из дома. Я уже рассказывала. Ладно, суть до дела не в том. Хочу пожарить блины, но хочу рассказать про что? Про молоко. Когда я покупала в Литве молоко и ставила его без холодильника, чтобы оно скисло, и испечь оладушки. Оно не кисло. Я туда добавляла сметану, не кисло. А здесь молоко прокисло в холодильнике. Значит, оно натуральное. Купили муку. Называется майда. Майда. 30 рупий полкилограмма. Замесила тесто. И сейчас нажарю оладушек вам, вам и Виктору. А оладушки, знаете, с чем будут? Сейчас специально бегала в овощную лавку. У нас тут овощная лавка совсем под боком. С фруктами. Клубника, бананы, мандарины. И есть один натуральный йогурт купили. И еще вот дракон, дракон. Сегодня будем разрезать дракон. А он красным или белым внутри? Он будет белый. Я знаю, что он будет белый, сказал продавец в магазине. Но а сказал, зачем так много бананов купила? Но сказал, очень-очень вкусный. Я купила сегодня два мандарина, связку бананов. Он сам сказал, какие взять. И клубнику я отдала 150 рупий. Это почти 2 евро. А йогурт вчера купили натуральный. Мы такой любим. Он вообще без ничего. И сегодня он у нас пойдет на блинчики вместо сметаны. И яблоко возьми из моего сада. Да, яблоко еще из Литвы. Блин, как он морозит наш холодильник. Кошмар. Оно прям ледяное. Когда очень жарко, можно залазить самим в холодильник. Опа, и блины готовы. Приходите к теще на блины. А к теще? Как там есть песня? Теща, друг родной, помоги. Когда хочешь приготовить какое-то блюдо, ты представляешь, как оно будет выглядеть. Вот давайте посмотрим, как я представляла сегодняшние блины. С медом. Вот у нас есть такой одноразовый мед, но это действительно мед. Здесь мы пробовали их местный мед. Это не мед, это просто сахар с водой. 
такого коричневого какого-то цвета. Вообще вкуса нет. Вообще рядом с медом не лежали. Так. Пчелы, наверное, летают мимо настоящих плантаций. То есть нога вчера только сломала ноготь. Бегала ремонтировать. Да, ремонтировать. Теперь я уже знаю, у меня рядом девочка есть, если что, спасет. Вот и сюда надо мед. Мед. Ну, это потом. Я с чаем помою, помою и вылежу все. А знаешь, как мед по-литовски? Медуз. Вот. Медуз. И что? И что? Учим языки индоевропейские. Нет, ты мне лучше скажи, как это будет по э, хинди. Я на санскрите знаю. Медуз. А по-английски? Хани. А, Хани. Не взяла тебя врасплох. Хани знает. Так, что здесь не хватает? Здесь не хватает вот так. Вот так, вот так, вот так. Так, здесь еще не хватает. Вот так, вот так, вот так. Должно быть красиво. Всегда эстетика должна присутствовать. Вот. Банана выпала. Банана. А? Нет, банана. Нет, банана. Бананы очень вкусные. Очень, очень. Выбрал хозяин самые вкусные. Да. Очень сладкие бананы. Сказал, вот и йогурт пошел. И вот, хочу с таким йогуртом. Покажи банку саму, покажи людям, как выглядит. Вот это натуральный без добавок. Мы такое любим. Мы такое любим. Он такой консистенции, конечно, не такой, как у нас. Ну, что есть, тем и питается. С молочкой здесь напряженка. Очень напряженка. Творог супер дорогой, я его не покупаю. Все. Прошу к столу. Бон аппетито. Бон аппетито. К теще на блины. Как-то многовато вышло. А это сегодня вечерний улов. Воду кладут в разные ведра. Наверное, разные сорта рыбы. Руб кучка, а в кучке три штучки. Вышли сегодня вечером на закат. Солнце. Посмотрите, как много людей. С каждым днем все прибавляется и прибавляется. Я не представляю, что здесь будет к Новому году. Очень много местных. Очень много. Мне кажется, я уже этого парня один раз видела, когда он спал здесь. Где-то примерно неделю назад. Он, наверное, приезжает один раз в неделю. От... Нет, он ищет жилье. Отрывается? Нет, он ищет жилье. Всю жилье? неделю ищет, устает и потом идет спать на пляж. Там дальше не пройти. Это что такое? Может, сегодня какой-то праздник? С утра здесь никого не было. Подписывайтесь на наш канал, если хотите посмотреть, как будет проходить Новый год в Гоа, сколько будет людей в Арамболе. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, а мы вам все-все покажем и все расскажем. Кукуруза, ананасы. Кто-то купается еще. Да, говорит, арамболь. Если купите ананас, то они вам его сразу почистят. Вот видите, руки моют. И съедят за вас. Нет, красиво порежут. И вам не надо ничего делать, только кушайте и все. Так, дальше как? Тщательно все вырезает. А вот прилив, прилив, вот вот прилив. И сейчас все столы и все лежаки будут в воде, будут в воде. Красивое сегодня солнце, красное, прекрасное. Люди на байдарках, фотосессии у всех. Вот такая у нас сегодня атмосфера. Все очень-очень счастливы. Как они любят говорить, I'm happy, I'm happy. И мы тоже вместе с ними счастливы. 
Тем временем парень уже почистил, порезал ананасик. И вот людям даст готовый. Руки у него чистые, он мыл. Красиво. Very, very nice. А, можно еще посыпать специями разными. Что-то там сыпет, не знаю, соль, не соль. Что-то беленькое, красненького не хотели. Какая-то специя. Так, так. А, еще красненького. Еще и красненького. Корове очень интересно, что это такая за музыка необычная. Встала и стоит, просто стоит. И буквально 10 минут все, солнышко село. Иногда бывает оно садится прямо в воду или в туче. Пока еще в воду мы не застали, только всегда в туче. Но все равно очень-очень красиво. Прошлись по берегу моря, людей много, и очень много сегодня играет ребят в футбол. Или они всегда играют, или это связано с чемпионатом мира по футболу. Прям вот одна команда, идешь дальше, постарше, помладше, все играют, играют, и это все местные. Сериал продолжается. Тими, Тими, Ача, Тими, Тими. Ача, лайк ставим. Лайкосик, не забывайте подписаться на канал, ждите следующую серию, не знаю, какая там, 10, 9, 11, до скорых встреч. Смотрите все, до свидания. Пока-пока.